ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്വാഗതം എക്സാ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെൻത്തുകാരുടെ എസ് ഐ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാം പാഠഭാഗമായ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറ എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിക്ടേസ് ചാനലിൽ ഇത് എത്തിയ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ പഠനമായി എടുക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അറിയാം ബെപ്പു സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഒരുപക്ഷെ മലയാളികളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ച മലയാളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച കണ്ണാടി പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കഥകളും ആയിരത്തി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ ജീവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് അറിയാം ഫാബി ബഷീർ അല്ലെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എൻ്റെ കഥകളിൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും മലയാളത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ വെരി ഫേമസ് ബാല്യകാല സഖിയും ശബ്ദങ്ങളും പാത്തുമ്മയുടെ ആടും മതിലുകളും എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാക്കൊരാനുണ്ടായിരുന്നു ജന്മദിനവും അതുപോലെ അനർഗ നിമിഷങ്ങളും വേൾഡ് റിനോൺ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ ആട്ടിപ്പുറത്താക്ക മൂശയിട്ടുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂക്കുള്ള ആള് ആ മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ഒരു ഒരു ഫെയിമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ ജോലി ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുതലാളി പിരിച്ചു വിട്ടു എന്താണ് മൂക്ക് വലുതാവുന്നു എന്നാ കേസ് വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാരെ മൂക്ക് വലുതായ ആളെ കാണാൻ വരിക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയോട് പറയാണ് ആട്ടിപ്പുറത്താക്ക മൂശയിട്ടുകളെ അങ്ങനെ ഭാര്യ വാതിലടക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ തരാം ഞാനൊന്ന് കയറി കണ്ടോട്ടെ ഉടനെ ഇത് കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ പിന്നെ ടിക്കറ്റായി പോലീസായി ഒന്തായി തള്ളായി നല്ല രസമുണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ മുക്കൻ്റെ പാർട്ടി ഞങ്ങളെ പാർട്ടി ഞങ്ങളെ പാർട്ടി മുക്കൻ്റെ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുപ്പോൾ എന്തായാലും ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ കഥ പറയുകയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമുക്ക് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫൈൽ വൈസ് ഫോണ്ടിലി റിമെമ്പേഡ് ആസ് ബേപ്പുർ സുൽത്താൻ അറിയാലോ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു ബേപ്പുർ സുൽത്താൻ ഈസ് എ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് നോവലിസ്റ്റാണ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് പുറമെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ഹെയിലിംഗ് ഫ്രം കേരള ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഹിസ് ഡിസാമിങ്ങിലി ഡൗൺ എർത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് മേഡ് ഹിം ഈക്വലി പോപ്പുലർ എമങ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്സ് സാഹിത്യത്തിലെ ക്രിറ്റിക്സ് വിമർശകർ മുഴുവൻ ബഷീറിനോട് പറയും നിനക്ക് വട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ചിത്രം വട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിലെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കോമൺ മാൻ സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കഥ എഴുതി തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെൽ നോൺ റൈറ്റർക്ക് സ്വന്തമായി ഭാഷകൾ ഭാഷകളുടെ കറക്റ്റ്നെസ് ഒന്നും അദ്ദേഹം നോക്കിയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ട ഒരു എഴുത്തുകാരൻ വായിക്കേണ്ട ഒരു കഥ ഒരു 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 കഥ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കഥ തന്നെ എപ്പോഴും പറയാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഭാഗം സ്കാൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക ഹിസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ബാല്യകാല സഖി ശബ്ദങ്ങൾ ബാല്യകാല സഖി സിനിമയായിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ അഭിനയിച്ചത് ആ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു താമരപ്പൂം ഗാവനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായൊരു പാട്ടൊക്കെയുണ്ട് ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായൊരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് അതുപോലെ മതിലുകൾ സിനിമയാണ് അല്ലേ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു അനുണ്ടായിരുന്നു ജന്മദിനം അതുപോലെ അനർഗ നിമിശങ്ങൾ ഹി വാസ് അവാർഡ് ദ പത്മശ്രീ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്
നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ പാമ്പും കണ്ണാടിയും നമ്മൾ ആദ്യ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന പാഠപാത്രം ഒരു പാമ്പിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മങ്കൂസും റാറ്റും സ്ക്യൂറലും അങ്ങനെ കുറെ ജീവികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഥ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവികളെല്ലാം ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല ഭൂമി പാമ്പിനും പഴുതാരക്കും എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട ആ ഭൂമി വി ഷുഡ് ലിവ് വിത്ത് നേച്ചർ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞു അഥവാ സൗഹൃദമായി ഹാർമണിയോടെ പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന് ജീവിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണല്ലോ ഈ യൂണിറ്റിന് പേരിട്ടത് പ്രകൃതിയുടെ തിളക്കങ്ങൾ ചിലതിലൂടെയൊക്കെ കാണുകയല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് സമയം കളയാതെ കിടക്കാം ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇസ് എൽഫ് റൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി കഥ തുടങ്ങുന്നത് രസകരമായ ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ദേഹത്ത് ഇനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റൈലൻ ഒരു മൂർക്കൻ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ഫുൾ ബ്ലഡഡ് അറിയില്ല ഇൻവോൾവിങ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി ഫീലിംഗ് അഥവാ നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള നല്ല നല്ല ഒരു മൂർക്കൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആൾ ഓഫ് എസ് വെൽ സൈലൻറ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിശബ്ദരായി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദ ഹോമിയോപത്ത് ചോദ്യം ആരിൽ നിന്നാ വന്നതറിയോ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആരാ ഹോമിയോപ്പത് എ ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടർ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടറിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നത് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അഥവാ നല്ല രൗദ്രഭാവമുള്ള ഒരു കോബ്ര ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിശബ്ദരായി ദ ടോപ്പിക് കെയിം അപ്പ് വെൻ വി വർ ഡിസ്കസിങ് സ്നേക്സ് ആ ടോപ്പിക് എപ്പോഴാണ് വന്നത് ഞങ്ങൾ സ്നേക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ലിസൺ അറ്റൻറ്റീവ്ലി ആസ് ദ ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ദ ടെയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അയാളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആരെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ എന്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് സമ്മർ നല്ല ചൂടുള്ള ഉഷ്ണമുള്ള ഒരു രാത്രി നൈറ്റ് എബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി കാണും കേട്ടോ ഐ ഹാഡ് മൈ മീൽ അറ്റ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു വരികയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിഞ്ഞു വന്ന് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മൈ റൂം എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഐ ഹാഡ് എ നോ ഇസ് ഫ്രോം എബൗ ആ എന്താണ് മുകളിൽ നിന്നത് ആ ഒരു ശബ്ദം ഐ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഞാൻ ഡോർ തുറന്നു നോക്കി ദ സൗണ്ട് വാസ് ഫെമിലിയർ വൺ ഓ ആ ശബ്ദം എനിക്ക് പരിചിതമാണ് ഈ ശബ്ദം അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ സാധാരണ കേൾക്കാറില്ല ഫെമിലിയറാ വൺ കുഡ് സേ ദൻ റാസ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർഡ് ദ റൂം വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് എലികളും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് റൂമ് പങ്കുവെക്കുകയാണെന്ന് പറയാം ഐ ടുക്ക് ഔട്ട് മൈ ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദ കറോസ് ഇൻ ലാമ്പ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് എടുത്തു ഞാൻ തീപ്പെട്ടി എടുത്തു എന്നിട്ടോ അത് ഉരച്ച് ശേഷം ശേഷം ഒരു കറോസ് ഇൻ ലാമ്പ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു കണ്ടില്ലേ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ആ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് എൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുക ഇനിയോ ദ ഹ്യൂജ് ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് എന്താണ് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റും വീട്ടിലില്ല നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മാൾ റെൻറ്റഡ് റൂം ചെറിയ ഒരു വാടക എടുത്ത റൂമാ ചെറിയൊരു വാടക മുറി ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ ഏണിങ്സ് വെർ മീഗ ഞാൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറായി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തുടങ്ങിയ കാലം സമ്പാദ്യം വളരെ തുച്ഛാണ് മീഗറ സ്മാൾ ആണ് മീഗ മീൻസ് സ്മാൾ തുച്ഛം വെരി സ്മാൾ ഒർ ടു സ്മാൾ ചോദിക്കും പിക്ക് ഔട്ട് ദ വൺ വേർഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് വെരി സ്മാൾ എന്ന
പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു 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 സോളിട്ടറി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് എന്ന കഥാരൻ തമാശ രൂപേണ പറയാ ഏകമായ ഒരു കറുത്ത കോട്ടും ഉണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടോ ഐ വിച്ച് ഐ ദൻ വേറിങ് ആ കാലത്ത് അതെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോഴുമുണ്ട് എപ്പോ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അപ്പോ അതെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു കറുത്ത കോട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ടോ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഐ ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ടുക്ക് ഓഫ് മീൻസ് ഊരിയെടുക്ക ഫൈസൽ വേബ ടേക്ക് ഓഫ് റിമൂവ് എൻ്റെ കറുത്ത കോട്ടും വൈറ്റ് ഷർട്ട് വെള്ള ഷർട്ടും നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് അത്രയൊന്നും വെളുപ്പല്ലാത്ത വെസ്റ്റും ബനിയനും ഞാൻ ഊരിയെടുത്തു എന്നിട്ടോ ആൻഡ് ഹങ് ദം അപ്പ് അയയിൽ അഥവാ കണ്ടില്ലേ അതിലത് തൂക്കിയിട്ടു ഐ ഓപ്പൺ ദ ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദ റൂം നമ്മുടെ റൂമിലെ രണ്ട് വിൻഡോസും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്താണ് തുറന്നിട്ടു ഇരുവാസാൻ ഔട്ടർ റൂം അത് പുറം ചമരനോട് ചേർന്ന ഒരു റൂമാണ് ഇത് വൺ വാൾ ഫേസിങ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ് ഒരു വാള് അഥവാ പുറം ചുവരനോട് ചേർന്ന ഒരു വാൾ പുറത്തേക്ക് യാർഡിനോട് യാർഡെന്താ മുറ്റത്തോട് ചേർന്ന ഒരു മുറി ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽ റൂഫ് അതിന് ഓടിട്ട ഒരു മേൽക്കൂരുണ്ട് ദ ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്യാബിൾസ് നീണ്ട ഒരു ഗ്യാബിളും ഉണ്ട് എന്താ ഗ്യാബിള് ആ ഗ്യാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിമുഖ അഥവാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല വീടിന് ആ ഓക്കെ ആ ഗ്യാബിളും ഉണ്ട് ത്രിമുഖമുണ്ട് ആൻഡ് റെസ്റ്റഡ് എന്നിട്ട് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ത്രികോണാകൃതിയുള്ള ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലേ ഭീം ഓവർ ദ വാൾ ചുമരിന്റെ മേലെ വെച്ച ഭീമിലാണ് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം പഴയ കാലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ പഴയ ഓട് വീടുകളുള്ളവരൊക്കെ ഒക്കെ നോക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ ചുമരിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉത്തരമെന്ന് ദർ വാസ് നോ സീലിംഗ് സീലിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ചിത്രം അതാ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളത് ഓക്കെ സീലിംഗ് ഇല്ലാത്ത റൂം സീലിംഗ് ഒക്കെ അറിയാലോ സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ മേലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കൂല നമ്മൾ ഓടിട്ട വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഇതിന് സീലിംഗ് ഇല്ല എന്നിട്ടോ ദർ വാസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് നമ്മുടെ എലികളുടെ റെഗുലർ ട്രാഫിക് യാത്ര യാത്ര നടത്തുന്ന സ്ഥല ഫ്രം ദ ബീം നമ്മുടെ ഈ ഉത്തരത്തിലൂടെയാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് അവരുടെ സഞ്ചാരം ട്രാഫിക് ഐ മെയ്ഡ് മൈ ബെഡ് ഞാൻ ബെഡ് ശരിയാക്കി ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ വാൾ ചുമരിനോട് ചേർത്തിട്ടു ഐ ലേ ഡൗൺ ബട്ട് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കടന്നു പക്ഷേ ഉറക്കം വന്നോ ഇല്ല ഐ കോട്ടം ഞാൻ വീണ്ടും എണീറ്റു എന്നിട്ടോ ആൻഡ് വെൻഡ് ഔട്ട് പുറത്ത് പോയി വരാന്ത ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ലെയർ എൻ്റെ റൂമിന് പുറത്തുള്ള വരാന്തയിലേക്ക് ഞാനെത്തി എന്നിട്ടോ എന്തിനാ എത്തിയത് ലിറ്റിൽ എയർ നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസമല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാറ്റ് വെള്ളമാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എത്തിയത് ബട്ട് ദ വിൻഡ് കോഡ് പക്ഷെ വായു ഭഗവാൻ സീമ ടു ഹാവ് ടേക്കൺ ടൈം ഓഫ് സമയം കഴിഞ്ഞ് പോയി എന്നാ തോന്നുന്നു അവധിയിലാന്ന് തോന്നുന്നു ടൈം ഓഫ് ആയെന്നാ തോന്നുന്നു വായു ഭഗവാൻ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി പോയിരിക്കുന്നു കഥാകാരൻ തമാശ രൂപേണ പറയുകയാണ് ഐ വെൻ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ റൂം ഞാൻ വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ചെയർ അങ്ങനെ ചെയറിലിരുന്നു ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഐ ഓപ്പൺ ദ ബോക്സ് എന്നിട്ട് തുറന്നു ഒരു പെട്ടി ബിനീത് ദ ടേബിൾ ടേബിളിനടിയിലുള്ള ടുക്ക് ഔട്ട് ദ ബുക്ക് ആ പുസ്തകം എടുത്തു ഏതാണ് പുസ്തകം ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്രന്ഥം ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അല്ലേ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രന്ഥം എടുത്തു ആ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഐ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓൺ വിച്ച് സ്റ്റുഡ് ദ ലാമ്പ് ആൻഡ് ലാർജ് മിറ ആ നമ്മുടെ കറോസിൻ ലാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഞാനത് തുറന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ കണ്ണാടി ഉണ്ട് എ സ്മാൾ കോമ്പ് ചെറിയ ചെറുപ്പമുണ്ട് ചീകാനുള്ള ലേ ബിസി എടുത്ത മിറ കണ്ണാടിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു ചീപ്പുമുണ്ട് ഞാനത് എടുത്തു എടുത്തിട്ടോ വലിയൊരു കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ വൺ ഫീൽ ടെംപ്റ്റഡ് ആരും പ്രേരിക്കപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ ടു ലിക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കാൻ ആരും പ്രേരിക്കപ്പെടുമല്ലോ വെൻ ഇറ്റ് നിയർ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ടു കെ ലോക്ക് എന്നിട്ട് യേഴ്സ് ഞാനൊരു നോട്ടം നോക്കി ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് അക്കാലത്ത് ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സുന്ദരനായിരിക്കണം എന്ന് ഐ പിക്കഡപ്പ് ദ കോമ്പ് ഞാൻ ചീപ്പെടുത്തു ആൻഡ് റാണി ത്രോ മൈ ഹെയർ എൻ്റെ ഹെയറിലൂടെ അതൊന്ന് ഓടിച്ചു അഥവാ ചീകി ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പാർട്ടിങ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് വളരെ വൃത്തിയായി കാണാൻ വേണ്ടി മുടി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ടിങ് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ചീക്കി വെച്ചു പഴയ കാലത്തൊരു സ്റ്റൈലാണ് എഗെയിൻ ഐ ഹിയർ ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം എബൗ വീണ്ടും ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ കേട്ട ഒരു ശബ്ദമില്ലേ അത് വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടു ഐ ലുക്ക് എ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കി ഇൻറ്റു ദ മിറ ഐ മേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡയലി ഞാനേ എന്നും ഷേവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഗ്രോ എ തീൻ മോസ്റ്റ് ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ മീശ വളർത്തണം ഒരു പൊടി മീശ ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം കൂടുതൽ സുന്ദരനാവാനേ ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ആൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എ ബാച്ചിലർ ഞാനൊരു അവിവാഹിതനാ ആൻ്റെ ഡോക്ടർ മാത്രമോ ഞാനൊരു ഡോക്ടറുമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു എന്ത് ഒരു പൊടി മീശ വളർത്തണമെന്ന് മാത്രമോ എന്നും ഷേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മെറ ഞാൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കി ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് എന്നിട്ട് പുഞ്ചിരി തൂക്കി നമ്മളെ കണ്ടല്ലോ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു അഭിനയം അങ്ങനെ പുഞ്ചിരി തൂക്കി ഇറ്റ് വാസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ആരെയും വശീകരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ചിരി ഐ മേഡ് അനദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിഷൻ കഥാകാരൻ ആ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ഈ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ആ ഭൂമിയെ കുലുക്കുമാറുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുത്തു എന്താണ് ആ ഡിസിഷൻ ഐ വുഡ് ആൾവേസ് കീപ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് എൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഈ പുഞ്ചിരി നിലനിർത്തണമെന്ന് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഈ മുഖത്ത് ഈ പുഞ്ചിരി നിലനിർത്തണം എന്ന ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുത്തു അതൊരു വല്ലാത്ത ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം കൂടുതൽ സുന്ദരനാവാൻ ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ആൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ആൾ എ ബാച്ചിലർ എൻ്റെ ഡോക്ടർ ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ അല്ലേ ഞാനൊരു ഡോക്ടറുമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാലോ എഗെയിൻ കെയിം ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം മൈ ബോ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടു ഐ കോട്ടം ഞാൻ എണീറ്റു ലിറ്റ് എ ബീഡി ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു ആൻഡ് പേസ് റപ്പ് ഡൗൺ ദ റൂം എന്നിട്ട് റൂമിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു പേസ്ഡ് പേസ് എന്താ വാക്സ് ലോലി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ചൂട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി ദെൻ അനദർ ലവ് ലി തോട്ട് എസ്റ്റക്ക് മീ അപ്പോ മറ്റൊരു ലവ് വെല്ലി സുന്ദരമായൊരു ചിന്ത എനിക്കെത്തി ഐ വുഡ് മാരി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് ഇൻ ടു എ വുമൻ ഡോക്ടർ ആരെ ആ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും ഹാഡ് എ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് നല്ല രോഗികളൊക്കെ ഉള്ള ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയുള്ള ഡോക്ടറെ ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും തടിച്ചിയ ഡോക്ടറെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുക വാല്യൂ റീസൺ മുഖ്യമായ കാരണം ഉണ്ട് ഇഫ് ഐ മെയ്ഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയ അന്നേട് ടു റൺ അവേ ഓടേണ്ടി വന്നാൽ ഷി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൺ ആഫ്റ്റർ മീ ആൻഡ് ക്യാച്ച് മീ അവൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടരുത് അവൾ എന്നെ പിടിക്കരുത് അതാണ് ലക്ഷ്യം തമാശ രൂപേണ കഥാകാരൻ പറയുകയാണ് ഇത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളുമായി ഇൻ മൈ മൈൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഐ റെസ്യൂമുടെ ഞാൻ തുടർന്നു മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ചെയറിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ദർ വാസ് നോ മോർ സൗണ്ട് ഫ്രം എബൗ മുകളിൽ നിന്ന് വല്ല ശബ്ദമൊപ്പുണ്ടോ ഇല്ല സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ തട്ടി മറിയാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് കാണും വല്ല റബ്ബർ ട്യൂബും വീണ പോലെ ഒരു സൗണ്ട് ഷുവർലി തീർച്ചയാണ് നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ഒന്നും വിഷമിക്കാനില്ല അത് റബ്ബർ ട്യൂബ് തന്നെ ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു ഈവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ടേൺ അറൌണ്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് എന്നാലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺ ദനെ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് റിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയർ അതാ ഞാൻ നോക്കിയ ഉടനെ ഒരു തടിച്ച പമ്പ് റിഗിൾഡ് കയറി വരുന്നു ഏതിലൂടെ റിഗ്ലീണ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്
ട്രംബിൾ ആയോ വിറച്ചോ ഏയ് അടി ഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞുമില്ല എന്താണ് എന്താണ് ഞാൻ ചാടിയതുമില്ല വിറച്ചതുമില്ല കരഞ്ഞുമില്ല എൻ്റെ ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു സച്ച് തിങ്സ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല സത്യത്തിലതാ ഞാൻ വിറക്കാത്തതും ഞാൻ കരയാത്തതും ഞാൻ ചാടാത്തതും എന്താ സമയം കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ദ സ്നേഹിക്ക് സ്ലിദേഡ് നമ്മുടെ പാമ്പ് സ്ലിദേഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ ഷോൾഡറിലൂടെ അത് സ്ലിദേഡ് എന്താ സ്ലിദ് ടു മൂവ് ബൈ സ്ലൈഡിങ് എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് എന്ന് അറിയില്ലേ ഉരസി നീങ്ങ തിന്നി നീങ്ങി ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ഇടത് കയ്യിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ മേലെ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റി എബോ ദ എൽബോ മുട്ടിന് മേലെ ഫുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അതാ പത്തിയൊക്കെ വിരിച്ച് ഇ സെഡ് വാസ് ഹാർഡിലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ച് ഓഫ് മൈ ഫേസ് എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് ആക്കലെ പത്തിയും വിടർത്തി അങ്ങനെ ഇരിപ്പായത് ഐ വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് സേ മിയർലി ദാറ്റ് ഐ സെഡ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് സത്യം പറയണമെങ്കിൽ ശ്വാസം പിടിച്ചാണോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഐ വാസ് ടേൺ ടു സ്റ്റോൺ ഞാനൊരു കല്ലായി മാറിയിരിക്കുന്നു ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് പക്ഷേ എൻ്റെ മൈൻഡ് നല്ല ആക്റ്റീവ നല്ല സജീവമ ദ ഡോക്ടർ ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് എൻ്റെ ഡോറ് എൻ്റെ വാതിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് തുറന്നിട്ട പോലെ ദ റൂം വാസ് വിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് റൂം മുഴുവൻ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ച പോലെ ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് കറോസിൻ ലാമ്പിൻ്റെ ആ വെളിച്ചല്ലേ ഐ സാറ്റ് ദർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഒരു കല്ല് പോലെ ഇരുന്നു ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു രൂപം എന്ന് മാത്രമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഐ ഫെൽ ടു ദൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേച്ചർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ ആ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വന്നു കാരണം ഇടത് കയ്യിൽ പാമ്പ് ചുറ്റിയിരിക്കുക എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു ഗോഡ് വാസ് ദ ദൈവോടെ ഉണ്ടെന്ന് സപ്പോസ് ഐ സെഡ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമല്ലോ ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കല്പ സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയിൽ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് തിളക്കമുള്ള അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി ഔട്ട് സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹേഡ് എൻ്റെ ചെറിയ ഹൃദയത്തിന് പുറത്ത് എഴുതി ഓ ഗോഡ് ദൈവമേ രക്ഷിക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ദർ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ഇടത് കയ്യിൽ ചെറിയൊരു വേദന വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് ഒരു ഈയക്കട്ട ചുറ്റിയ പോലെ എങ്ങനെ നോ ആസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഫയർ നല്ല ഒരുകിയ തീക്കട്ട കൊണ്ട് ചുറ്റിയ പോലെ വാസ് സ്ലോലി ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിങ് മൈ ആം അത് പതുക്കെ ശക്തമായി അതെന്നെ എങ്ങനെ പിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞെരിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നി ദ ഹാംബ് ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ ഡ്രെയിൻഡ് ചോർന്നു പോകുന്ന പോലെ വർക്കുഡ് വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു ഞാൻ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യുക ഞാൻ ഓർത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അനങ്ങിയ സ്നേക്ക് വുഡ് സ്ട്രൈക്ക് മീ പാമ്പെന്നെ ആക്രമിക്കും ഡെത്ത് ലേക്ക്ഡ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് വേ അതാ ഡെത്ത് മരണം ലെർക്ക്ഡ് ലെർക്ക് മീൻസ് പതുങ്ങിയിരിക്കുക പതിയിരിക്കുക വീറ്റ് സംഭവം സീക്രറ്റ് സീക്രറ്റ് ലീറ്റ് ഡു സംതിങ് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നാലിഞ്ച് അകലെ സപ്പോസ് ഇസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് പതങ്ങാനും ആക്രമിച്ചാലോ വാട്ട് വാസ് ദ മെഡിസിൻ എന്താ മരുന്ന് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ദർ വാസ് നോ മെഡിസിൻ ഇൻ ദ റൂം റൂമിൽ വല്ല മരുന്നും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഐ വാസ് ബഡ് പോവ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ഞാനൊരു പാവം വിഡ്ഡിയായ മണ്ഡനായ ഡോക്ടർ തന്നെ ഐ ഫോർ ഗോട്ട് മൈ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് ഫീബിളി അറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എൻ്റെ അപകടത്തെ മറന്ന് ക്ഷീണിച്ചൊരു ചിരി ചിരിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഇറ്റ് സെയിമിഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് ഇഫ് ഗോഡ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദൈവം അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് ദ സ്നേക്ക് ടേൺഡ് ഇറ്റ് സെഡ് ആ പാമ്പ് അതിൻ്റെ തലയൊന്ന് തിരിച്ചു ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറർ കണ്ണാടിയിലേക്ക് അത് നോക്കി സോ ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ
അതോ ഞാനെടുത്ത പോലെ തടിച്ച പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണോ ഗ്രോയിങ് എ മോസ്റ്റ് ഒരു പൊടിമീശ വളർത്താനും യൂസിങ് ഐ ഷാഡോ പിന്നെ ഐലൈനർ വരക്കണം എന്നും ആൻഡ് മസ്കാര ഓർ വിയറിങ് എ വേമിലിയൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഈസ് ഫോർഹെഡ് ഒരു സിന്ദൂരക്കുറി തുടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കാര വരക്കണമെന്നോ മസ്കാര അറിയില്ലേ കൺമഷി കൺമഷി വരക്കണമെന്നോ ഒക്കെ തീരുമാനമെടുക്കണാവോ അറിയില്ല പാമ്പ് എന്തായാലും കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് എന്താ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എനിക്കറിയില്ല എനിത്തിങ് ഫോർ സേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും വാട്ട് സെക്സ് വാസ് ദ സ്നേക്ക് ആ സ്നേക്കിൻ്റെ സെക്സ് എന്താണ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയില്ല വാസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആണോ പെണ്ണോ അറിയില്ല ഐ വിൽ നെവർ നോ ഫോർ ദ സ്നേക്ക് അൺബൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം മൈ ആം ആൻഡ് സ്ലോലി സിദേഡ് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ അത് അൺബൗണ്ടായി ചുറ്റയച്ചു എന്നിട്ടോ സ്ലോലി ഫ്രം മൈ ആം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അത് സ്ലിദേഡ് തെന്നി നീങ്ങി ഇൻ ടു മൈ ലാപ്പ് എൻ്റെ മടിയിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദേർ ഇറ്റ് ക്രപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് മൂവ് ടുവാർഡ്സ് എ മിറർ നേരെ അത് കണ്ണാടി വെച്ച ടേബിളിലേക്ക് എഴിഞ്ഞു കയറി പെർ ഹാവ്സ് ഇറ്റ് വാണ്ടഡ് ടു എൻജോയ് ഇസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണാനാണോ ഒരുപക്ഷെ അത് കയറിയത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പോഴോ ഐ വാസ് നോ മിയർ ഇമേജ് കട്ട് ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമേജ് രൂപം മാത്രമാണോ ഞാനിപ്പോൾ അല്ല ഐ വാസ് സാഡൺലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജീവന് സുറ്റൊരു വ്യക്തിയായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി ആൻഡ് ബ്ലഡ് മാംസവും രക്തം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയായി മാറി സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് വീണ്ടും ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഐ കോട്ട് ഫ്രം ദ ചെയർ ചെയറിൽ നിന്ന് പത് കണീറ്റു അക്വായിറ്റിലി വെൻഡ് ഔട്ട് ത്രോ ദ ഡോർ പതിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഡോറിലൂടെ പുറത്തെത്തി ഇൻറ്റു ദ വരാന്ത വരാന്തയിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഫ്രം ദർ ഐ ലെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ യാർഡ് ലീപ്പ് ലെപ്റ്റ് ചാടി ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് റാൺ ഫ്ലോർ ആൾ ഐ വാസ് വേർത്ത് എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഓടട ഓട്ടം അപ്പോ എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ കഥ കേട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സൈ ദീർഘനിശ്വാസം ഫോ എന്നാരോ കളിയാക്കിയ പോലെ അളഫസ് ലിറ്റ് ബീഡീസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബീഡി കൊളുത്തി അന്നത്തെ കാലത്തെ സംഭവമാണ് സംബഡി ആസ്കർ അപ്പൊ ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ഈസ് യുവർ വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ് അല്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് നല്ല തടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നോ ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഗോഡ് വിൽ അതർവൈസ് ദൈവം മറ്റൊന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചത് എന്ത് മൈ വൈഫ് കമ്പാനിയൻ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ ഈസ് എ തിൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി തിന്ന മെലിഞ്ഞത റീഡി പേഴ്സൺ ഒരു റീഡി പേഴ്സണ ഒരു വൈക്കോല് പോലെ മെലിഞ്ഞ പേഴ്സണ എന്നിട്ടോ വിത്ത് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻഡർ നല്ല സ്പ്രിൻഡറുടെ ഗിഫ്റ്റുമുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്പ്രിൻഡർ ആ നല്ലൊരു കായിക താരത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഓട്ടക്കാരിയാ സംവൺ എൽസാസിഡ് അപ്പൊ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ വെൻ യു റൺ ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഓടിയപ്പോ പാമ്പ് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്തോ പിന്തുടർന്നോ ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ് ഡോക്ടർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഐ റാൺ ആൻഡ് റാൺ ടിൽ ഐ റീച്ച് ഡേ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഞാൻ ഓടി 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 എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട് എത്തുവോൾ ഓടി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്മിയേഡ് ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ടു കെ ബാത്ത് ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്ത എന്താ എൻ്റെ ശരീരത്തിലാകെ എണ്ണ തേച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കുളി ഐ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രഷ് ക്ലോസ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അറ്റ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഏകദേശം എട്ടരക്ക് ഐ ടുക്ക് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഓർ ടു അതേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ട് ഇൻ ടു മൈ റൂം എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് തീ ടു മോ മൈ തിങ്സ് ഫ്രം ദ് അവിടുന്ന് ആ റൂമിൽ നിന്ന് വിടാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തിങ്സ് വസ്തുക്കളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ടു വന്നു മോ മൈ തിങ്സ് ഫ്രം ദ് ബട്ട് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ടു ക്യാരി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താ അറിയോ
അവനെന്ത് ചെയ്തു പോന്നു അവനെന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു വസ്തു മാത്രം ഇട്ട് പോയി വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക്ഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു അത് ദ ഡോക്ടർ സെഡ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയാൻ തുടങ്ങി മൈ വെസ്റ്റ് ദ ഡേർട്ടി വൺ എൻ്റെ ആ പനിയനല്ലേ അധികം വെളുപ്പില്ലാത്ത പനിയൻ ദ ഫെല്ലോ ഹാഡ് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലീൻ ലൈനസ് ഇനി കൂടെ ആ കള്ളനും അല്പം വൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാഷിംഗ് ഇറ്റ് ആ റാസ്കലിന് അത് എമ്മാടിക്ക് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഉപയോഗിച്ച് അലക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൂടായിരുന്നു ഇത് സോപ്പ് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ സോപ്പിലും വെള്ളത്തിലും ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലായിരുന്നു ഈ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മാത്രം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി വേണ്ടി ഡിറ്റ് യു സീ ദ സ്നേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അടുത്ത ദിവസം ആ സ്നേക്കിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ദ ഡോക്ടർ ലാഫഡ് ഡോക്ടർ ചിരിച്ചു ഐ ഹെൻ നെവർ സീൻ ഇറ്റ് സിൻസ് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ കണ്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നേക്ക് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൺ വിച്ച് ഓൾ ഓൺ ഇസ് ബ്യൂട്ടി ആ ആ സ്നേക്ക് സൗന്ദര്യം നോക്കിയ സ്നേക്കാണ് അത്ര മാത്രം എനിക്കറിയാം അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മെറർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബായ്